Saat revo ku kebut, nasabah auto kalang kabut. Yaps, kalimat tersebut belakangan populer di kalangan masyarakat yang ditujukan pada para pelaku bank harian, di mana motor Honda Revo dijadikan sebagai sarana transportasi para pegawai bank harian ini untuk menagih para nasabahnya. Namun, bukan dari sisi ini kita akan bahas Honda Revo ini, Sob. Kita akan bahas sisi menarik lain tentang motor Honda yang sudah eksis selama hampir 17 tahun ini. Di luar citranya saat ini sebagai motor koperasi, Honda Revo yang ada saat ini sebetulnya merupakan motor PP yang menarik dan sangat worth it untuk dibeli jika sobat memerlukan motor pekerja keras namun nggak bikin dompet terkuras. Dengan harga 16 juta untuk tipe Revo Fit alias velg jari-jari atau 17 juta untuk Revo X alias velg racing, sobat sudah dapat motor tangguh bisa diajak ke segala medan tanpa takut terangkap patah, tanpa takut mesin kepentok, tanpa khawatir terhadap banjir dan tentu saja tanpa takut kantong bolong karena masalah bahan bakar. Intinya ini motor sangat mengerti banget kalau buat mencari nafkah sob. Secara tampilan pun sebetulnya juga nggak malu-maluin loh sob, sehingga kalau nggak masalah dengan citra sebagai revo koperasi, buat anak sekolah pun juga masih oke-oke saja. Honda Revo X sendiri merupakan generasi terakhir dari Revo Series yang masih eksis hingga saat ini. Generasi ini sudah hadir sejak tahun 2017 silam. Desainnya kalau menurut Bimin, dibanding pesaingnya saat ini hanya tinggal Vega Force, Revo X ini masih lebih keren. Mengusung desain serba meruncing, desain mocong depan yang keren, yang dilengkapi dengan sirip di kanan-kiri, sukses menaikkan aura kekerenan dari motor ini, meski kastanya adalah sebagai motor bebek terendahnya Honda. Revo X juga memiliki desain pijakan kaki penumpang menggantung dan model knalpot yang cukup keren. Pada bagian panel speedometer, meski belum pakai digital, tampilan juga sudah keren dengan informasi yang cukup lengkap, termasuk adanya gear position. Secara umum pada bagian tampilan, Revo X ini menurut Mimin lebih keren daripada Super X125 jika dipakai untuk anak muda. Kalau buat bapak-bapak yang mungkin pilihnya ke Super X125 karena berkesan lebih elegan. Mesinnya juga bandel, mudah perawatan, serta yang paling penting adalah irit bahan bakar. Mesinnya sendiri berkapasitas 110 cc, single silinder tentunya, SOLC 2 klep berpendingin udara. Mesin ini sanggup digeber mencapai kecepatan kurang lebih antara 105 sampai dengan 110 km per jam, tergantung bobot ridernya sob. Konsumsi bahan bakarnya pun sangat irit, dengan rasio kompresi rendah di angka 9,3 banding 1, Motor ini sudah cukup dikasih pertalite dan bisa menempuh sekitar 60 km per liternya. Nah, beberapa keluhan yang kerap dialami oleh pemakai motor ini diantaranya adalah kopling yang suka selip, di mana kasusnya gigi persneling suka netral sendiri. Keluhan semacam ini juga pernah terjadi pada Honda GS1 yang katanya gigi persnelingnya suka loncat-loncat. Lalu seperti motor Honda lainnya belakangan ini Kualitas material yang kalah baik dibanding kompetitor juga terjadi pada Revo X ini. Misalnya perbodian yang lebih tipis dan gampang kendor. Lalu keluhan selanjutnya adalah stang motor cepat kendor komstirnya yang membuat kestabilan motor jadi terganggu. Sementara kekurangan dari pabrik seperti ban belum pakai tubeless, lama masih bolam semua, bagasi ukurannya kecil, speedometer masih full analog, rem belakang tromol. Tidak bisa mimin bilang sebagai kekurangan, karena hal ini masih sesuai dengan harga yang ditawarkan. Secara umum, banyak cari motor nggak neko-neko, tapi untuk kebutuhan dasar secara transportasi, Revo Fit atau Revo X Series ini sudah sangat memuaskan sob. Sangat pas dan juga worth it untuk dibeli. Asal sekali lagi, nggak mempermasalahkan statusnya sebagai motor koperasi. Nah, sedikit flashback, Honda Revo sendiri, Posisinya adalah sebagai WP kasta paling bawahnya Honda di Indonesia sebagai penerus Suprafit. Lahir pertama kali pada tahun 2007, motor ini pertama kali hadir dengan desain sporty bermesin 100cc C-seriesnya Honda. 
di 2009 muncul generasi baru dengan desain lebih gambar dan mesin baru 110 cc yang dilengkapi dengan roller rocker arm yang diberi nama Absolute Revo. Pada 2012, motor ini pernah menyandang sebagai motor teririk di kelasnya di kelas bebek 110 hingga 115 cc. Motor ini berhasil menempuh perjalanan sejauh 4.791 km dengan kondisi mesin menyala selama 341 jam non-stop. Konsumsi bahan bakarnya mencatatkan sebesar 93,04 km per liter yang dicapai dalam rute Salatiga hingga Semarang. Kondisi jalan naik turun dan kecepatan yang tidak dibatasi. Pada generasi ini bertahan sampai dengan tahun 2014 yang kemudian dilanjutkan ke Revo FI alias sudah pakai sistem bahan bakar full injection PCM FI. Desain Honda Revo generasi ketiga ini kembali ke konsep awal yaitu dengan body ramping dan shaft tajam yang sporty lalu lampu sein kembali ke diletakkan pada sayap Honda Revo injeksi ini tersedia dalam tiga varian yakni Revo Fit dengan velg jari-jari tanpa kai shutter tanpa indikator posisi gigi kemudian Revo standar dengan velg jari-jari yang memiliki kai shutter dan indikator gigi dan Revo CW yang merupakan varian tertinggi dengan velg racing palang 5 Nah, pada 2017, Honda Revo FI mendapatkan penyegaran dan menjadi hanya tersedia dalam dua tipe saja, yaitu Revo Fit dan juga Revo X. Revo Fit masih menggunakan velg jari-jari, speedometernya tanpa indikator gigi, dan tanpa pengaman kunci kontak atau kai shutter. Sementara Revo X mempunyai tampilan yang lebih gaya, dengan sayapnya yang bersirip, indikator speedometer lengkap, dan dilengkapi dengan kunci kontak permanen. Nah, generasi terakhir inilah yang masih dipertahankan Honda sampai dengan saat ini. Nah, demikian tadi soal ulasan Mimin mengenai Honda Revo ini. Seperti biasa, jika ada pengalaman dengan motor ini, silahkan berbagi di kolom komentar ya sob.